என்னடா நடக்குது பிக் பாஸில் இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா அப்படியே ஒரே சலசலப்பாக இருக்கிற ஒரு நாலஞ்சு விஷயத்தை வச்சு எபிசோடை முடிச்சுட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சீசனில் எடிட்டரை மாற்றிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் அப்படியே சுவாரஸ்யமான பகுதியை மட்டும் காமிச்சு மக்களை வந்து அப்படியே கிளுகிளுப்பாகவே வச்சுருக்காங்க என்னென்ன இன்றைக்கி நடந்ததுன்றத உள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க நேற்று எபிசோடில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லியிருந்தேன் பிரதீப்பு தான் ஒரு இரிட்டேட்டிங் ப்ராடக்டாக உள்ளே இறக்கி விட்ருக்காங்கன்ட்டு இன்றைக்கி ஒரு ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா உருவாயிருக்கு புதுசாக யார் அப்படின்னம்னா விஷ்ணு விஷ்ணுவுக்கு என்ன பிரச்சனைனே தெரில மாயா கிட்டே வந்து மோதுராப்பில் இன்றைக்கி நிறைய விஷயத்தில் விஷ்ணு வந்து ஹைலைட்டாக தெரிகிறாரு அதை பற்றிலாம் இன்றைக்கி பார்க்கலாம் முதல் சம்பவம் என்ன நடந்தது அப்படின்னா அண்ணன் கூழ் சுரேஷுக்கும் மாயாவுக்கும் ஏதோ வந்துட்டு முரண்பாடு ஏற்பட்டிருக்கு அந்த முரண்பாடில் அண்ணன் கூழ் சுரேஷ் இந்த பிள்ளைட்ட பேசுனா நம்ம சோழி முடிஞ்சிருப்பா அப்படின்ட்டு சைலண்டாகவே உட்காந்துருக்காரு திடீர்னு <laughs> 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 இதெல்லாம் வந்துட்டு அவ்வளோ சீனே இல்லை அப்படின்னு போனாப்புல விஷ்ணு கொந்தளிக்கிறாரு இல்ல யாரு பேசாலுமே நீங்க அது ஒன் பண்றீங்க நீ பேச கூடாது தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் இந்த பஞ்சாயத்தெல்லாம் முடிஞ்சு கிழிஞ்சு போனாப்புல அப்படியே உள்ள பாத்தீங்கன்னா இரவு காட்டுறாங்க இரவுல உள்ள என்ன நடக்குது அப்படின்னா உள்ள நம்ம ரவினா அதுக்கப்புறம் மணிச்சந்திரன் அதுக்கப்புறம் நம்ம அண்ணன் யுகேந்திரன் மூணு பேர் நின்று என்ன பண்றாங்க பாருங்க அப்படியா ஓ பிக் பாஸ் வீட்டுல இருந்து யாராவது சொன்னாதான் நாங்க செய்ய முடியும் அப்படியா ஏய் அப்படியா அப்படியா சொல்லவே கொண்டு அப்படியா நான் சொன்னதான் சரி ஓகே அண்ணன் யுகேந்திரன் அவர்களோட நிலைமை எப்படி ஆயிடுச்சு பாருங்களேன் ஒரு காஃபி டீக்கு வந்துகிட்டு எப்போ அடுப்பா ஆன் பண்ண சொல்லுப்பா நீ சொன்னாதாம்மா பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாவ பெரிய முடிசா கதறா இருக்க அண்ணா எனக்கு வந்து சுடுதண்ணி வேணும் ஃபர்ஸ்ட் அது கெட்டில்லாம் குடிக்க போறேன் இல்லை டாய்லெட் போய்ட்டு வரேன் டீ குடிச்சிட்டு போறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றே பாட்டை போட்டுட்டாங்க தண்டனைக்கா தண்டனைக்கால் எல்லாரும் ஆடினாங்க ஆடி முடித்தாப்புல என்ன சீன் நடக்குதுன்னா நம்ம அண்ணன் கூழ் சுரேஷ் வந்துட்டு குளிச்சுட்டு வராரு போல இருக்குது விசித்ரா இங்கேருந்து சுரேஷ் சாரி உங்களுக்கு வந்து ஃபுட் கிடையாது அப்படின்றாங்க தமிழன்டா அப்படின்னு சொல்லி கத்துறாப்புல ஓகே நோ ப்ராப்ளம் தமிழன் என்பவன் சாப்பிட்றவன்ல அடுத்தவங்களை சாப்பிட வச்சு பாக்குறேன் உள்ள பாத்தீங்கன்னா நம்ம இவர் அண்ணன் ஜாக்கு வார்த்தங்கம் வந்துட்டு இந்த ஸ்டேஜ் ஷோல வந்து கத்துவாப்புல தமிழன் தமிழன் வென்றே தீர்வான் அப்படின்னு அந்த மாதிரி அண்ணன் கூழ் சுரேஷ் வந்துட்டு உள்ள தமிழன் தமிழன் சொல்லிட்டு அலப்பறைய உள்ள காட்டிக்கிட்டு இருக்காப்புல அதுக்கப்புறமா அண்ணன் கூழ் சுரேஷ் என்ன பண்றாரு பாருங்க இது தொட்டுக்க ஒன்றும் இல்லையா சட்னி எதுவும் நேற்று சாம்பார் எதுவும் தட்டை தூக்கிட்டு வந்துக்கிட்டு அதை தான் தாங்க அதை தான் தாங்க அப்படின்றாங்க அந்த குழம்பு விஷயங்கள்லாம் கேட்டுக்கிட்டு வாங்கி சாப்பிட்றாப்புல அப்பயும் விசித்திரா வந்து அப்பயே நீங்கள் வந்து தான் சூடாக சாப்பிட்ருக்கலாம்ல இந்த மாதிரி சூடாக சாப்பிட்றதுக்கு நீங்கள் பேச்சை கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே அதுக்கான உரையாடல் வைக்கணும் இப்போ முடியாது அதெல்லாம் எடுத்து சூடு பண்ணணும்டா அவன் சூடு பண்ணுவானா ஒரு <laughs> 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 ஸோ இப்போ அப்போ வந்து நான் நினைக்கிறேன் ஆள் நீங்கள் அனுப்புவீங்களான்றது தெரியல ஆனால் பாருங்கள் இந்த பிரதீப் எவ்வளோ பெரிய 
ஃபோர்ஜரி வேலையை பார்க்குறாப்புலன்ட்டு பட் உங்களை உங்களை கேப்டன்சி நான் ஆக்குறனா நீங்கள் ஒரு நாள் ஒரு வார வீக்ஷன் இருந்து தப்பிக்கிறீங்க ஆமாம் அதுக்கு எனக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் வேணும் இல்லை கரெக்ட் எனக்கு அந்த ஆறு பேர் சூஸ் பண்ணுறதுக்கான அபிலிட்டி வேணும் ஓகேவா எனக்கு இப்போதைக்கு அதை பற்றி பேச வேண்டிய விருப்பம் இல்லை ஓகே ஓகே அந்த நிலமை வந்ததுன்னா நான் சொல்கிற ஆறு பேரை நீங்கள் நாமினேட் பண்ண தயாராக இருக்கீங்க நான் உங்களை கேப்டன் நாங்கள் தயாராக இருக்கேன் பரி டேஞ்சரஸ் ஃபெல்லோ அவங்க இந்த பிரதீப்பு என்னென்ன வேலை பார்க்குறாரு பாருங்க விஷ்ணுவை கூட்டு சேர்ந்துக்கிட்டு நீ கேப்டனானா இதை பண்ணு நான் கேப்டனானா இது பண்ணுறேன்ட்டு இப்போ ஒரு ஆறு ஆறு பேரை வந்துட்டு டார்கெட் பண்ணி எப்படி தூக்குறதுன்றத பயங்கரமாக திட்டத்தை போட்டு கிளிக்கிறாப்பிலையா என்ன கிளிக்கிறாருன்றத இந்த அது சொல்கிறது இந்த எவிக்ஷன்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வெளியில் யாரை தள்ளுறாங்க அப்புறம் இந்த கேப்டனுக்கான போட்டி வச்சு அந்த போட்டியில் எப்படி ஜெயிக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் உயிர் பயத்தில் அலையுது பிரதீப் முன்னிலையிலும் <laughs> <laughs> வணக்கமும் சரவணன் யாரு கையால வாங்கறதுக்கு ஆசைப்படுறாப்புல அண்ணன் இந்த தருணத்தில் நீங்களும் இருக்கணும் ஆசைப்படுறேன் எத்தனையோ பேர் உங்களால வாழ்ந்திருக்காங்க அந்த லிஸ்ட்ல நானும் இந்த விழாவுக்கு பேரு வெற்றி விழா அண்ணன் கூழ் சுரேஷ் அவர்கள் தான் வந்து போடணும் அப்படின்னு கூப்பிட்டாப்புல மனுஷ அங்கிருந்து வந்து நெஞ்சில குத்தி விட்டு பராட்டு மலைய வந்துட்டு பொலிகிறாப்புல வெற்றி விழா என்றாலே அது கமல் சார் நடிச்ச படம் இரண்டாவது அதை வாங்கி கொள்பவர் விக்ரம் விக்ரம் என்றாலே அதுவும் கமல் சார் தான் கமல் சார் ஞாபகமாக என்னது விசித்ராவை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் பூமர் ஆண்டின்னு போட்டு கிண்டல் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இன்னைக்கு விசித்ரா ஒரு கில்மாவான வேலை பார்த்தாங்க என்ன வேலை அப்படின்னு பாருங்களேன் அப்புறம் வேணா சொல்லிட்டு வச்சிருக்க இங்க ஒண்ணு வச்சிருக்க இங்க ஒண்ணு இருக்குது இங்க ஒண்ணு இருக்குது இங்க ஒண்ணு இருக்குது இடுப்பு நேவலு பேக் அது பேக்ல பேக்ல பட்டர்ஃபிளையா என்னடி இது இங்க வாடிங்க நீ எப்படி இவ்வளோ டேட்டோக்கள்லாம் போட்டிருக்கிற அப்படின்ட்டு அந்த டேட்டோலாம் எத்தனை டேட்டோமா போட்டிருக்க அப்படின்னா பதினேழு டேட்டோவா ஒவ்வொன்றத்தையும் பார்க்கும் போது நம்மளுக்கு கிறுக்கு கிறுக்குன்னு வருது அந்த ஒவ்வொன்றும் குத்தும் போது வலிக்கு தான் கண்டாய் வலிக்கலையானே தெரில பதினேழு டேட்டோவா அப்படியே கப்பா கிறுக்கு கிறுக்குன்னு வருது இதில் இன்னும் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம்னா ஏ இங்கே வா அந்த முதுகில் என்ன டேட்டோ போட்டிருக்க அப்படின்னு கூப்பிட்டு வேற பார்க்குறாங்க விசித்திரா இது என்ன கேஸ் ஆக போகுதுன்றது தான் தெரியல என்னவோ ட்ராயிங்கில் வரைஞ்சி வச்சிருக்கா பாருப்பா ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா ஐயா கமலஹாசன் அவர்கள் பேசுகிறதே நம்மளுக்கு பாதி புரியும் பாதி புரியாது ஒரு கமலஹாசன் பிக் பாஸில் இருக்கிறதையே நம்மளால் தாக்க முடியல இப்போ இன்னொரு கமலஹாசன் உள்ள இறக்கி விட்டுருக்காங்க ஐயா பாருக்கலை ஆர்டிஸ்ட்டுக்கே தனக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஆடியன்ஸ் வந்து எப்படி எமோஷன் ஆகுறாங்கன்றத பொறுத்து தான் அவன் வந்து இன்னும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுவான் பாவாவை தம்பா நான் சொல்றேன் பாவா உள்ள உட்காந்துக்கிட்டு பண்ற கொடைச்செல்லாம் தாக முடியலப்பா சோரி சொல்லி இருக்கும் போது அல்லது ஏதாவது ஒரு அனுபவத்தை சொல்லும் போது நீங்க ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்றது அல்லது நீங்க பக்கத்துல பேசிக்கிறது அவங்க தலை பின்றது அப்படி இருந்துச்சுன்னா எனக்கு வந்து அந்த டைவர்ஷன் போயிடும் நான் முழு அந்த இன்வால்மெண்ட்டோட இருக்க முடியாது இத பாருப்பா கதை சொல்றதுக்கு இவ்வளவு கண்டிஷன் சொன்னா சொன்னா எப்படி அப்படின்றது தெரியல இதுல வேற யாரோட கதைய பாருங்களேன் கமல் வந்து என்ன பாக்கணும் அப்படின்னு கூப்பிட்டு இருந்தார் ஆழ்வார்பேட்டை ஜெயகாந்தாங்க எழுத்தாளர் அப்படின்னு ஜெயகாந்தன் சொல்லலாம் இந்த விஷயம்லாம் இருக்கட்டும் இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான கதையை பாபா சொல்லுவாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு ஏழரையை கூட்டுற மாதிரி ஒரு கதையை சொல்லிட்டாரு என்ன கதையை சொன்னாருன்னா 
அது என்ன சொல்கிறது ஏதோ ஒரு நாவல் ரைட்டர் இருக்கார் அவர் வந்துட்டு ஏதோ இந்த ஊர்காவிக்கு வந்த பொண்ணுக்கிட்ட வந்துட்டு தப்பாக நடந்துக்கிட்டார் இதை இந்த மாதிரி தைரியமாக சொல்கிறதுக்கு எந்த ஆத்தருக்கு எந்த பிரபலங்களுக்கு தைரியம் வரும் அப்படின்ட்டு இருக்காப்புல இதை அவர் என்ன நோக்கத்தில் சொன்னார்ன்னு தெரில இது ஒரு கதையை ஒரு கதையாக அவர் சொல்லிட்டு போயிருந்தால் கடந்து போயிருக்கலாம் இதை வந்து அவர் எதுவுமே சொல்லாமல் வந்து பிளாங்காக விட்டனால எல்லாருக்குமே வந்து அதுக்குள்ளே ஏகப்பட்ட கேள்விகள் உருவாயிடுச்சு இந்த பக்கம் ஒரு கேங்கே உட்காந்து தனியாக நின்று பேசிக்கிட்டு இருக்கு பாருங்க கடைசியா அவரு கதை சொன்னார்ல அந்த ஊர்கா வெண்ணெய் இடுப்பு தானே என்ன சொல்ல வராரு அந்த கதையில அந்த கேள்வி கேட்டுறேன் எல்லாருக்குமே வந்து இது மேல வந்து அதிருப்தி தான் ஏன்னா வந்துட்டு மாயாவும் அதுல ஒரு அதிருப்தி ஆகுறாங்க அதுக்கப்புறம் சரவணன் எல்லாருமே அவர் என்ன சொல்ல வராரு அவர் ஒரு மாதிரி எல்லாத்திலயுமே பிளாங்கா விட்டுறாரு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே அதிர்ச்சியாவே அதிர்ச்சியாவே வந்து பாக்குறாங்க இதை தொடர்ந்து என்னத்தை பாக்குறானுங்க அப்படின்ட்டு அப்படியே கொஞ்சம் ஃபார்வர்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பக்கம் விசித்திரா அவர்கள் ஒரு வருஷம் சொல்றதுக்கு வரீங்க பட் கம்ப்ளீட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க அது வேற மாதிரி போய் சேர்ந்துருமோன்னு எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு வர் ஒரு ஃபீல் வருது நல்ல விஷயம் ஏதோ சொல்றதுக்கு தான் நீங்க முயற்சி பண்றீங்க பட் அது வேற மாதிரி போய் நல்ல விஷயமே சொல்ல விசித்திரா வந்து கேட்கறது ஒரு நியாயமான விஷயமா தான் பார்க்க போகுது ஏன்னா ஆஸ் அ ஒரு மதராக அவங்க வந்து ஒரு மூணு ப பையனுக்கு வந்து ஒரு தாயாக இருக்கனால அந்த தாயோட பார்வை இது ஒரு மீடியாவில் இருக்கும் போது நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு தவறான கற்பித்தல்னா எல்லாருமே வந்துட்டு தவறு செய்வாங்க அந்த தவறை நான் தான் ஒத்துக்கிட்டேனே இது யாருக்கு வரும் அந்த ஒத்துக்கிறன்ற ஒரு மனப்பானவை வந்துடக்கூடாது நீங்கள் எதை சொன்னாலும் ஒரு கிளாரிட்டியோடு சொல்லுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க பாபாவுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னம்னா அவர் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறாரு ஆனால் அதுக்கான ஒரு எலாபரேட்டாக அவரை வந்து இது எப்படி சொல்கிறது ஏன்னா அவர் ஒரு பெரிய பெரிய மனுஷங்க கூட பெரிய ஆத்தர்ஸ் பெரிய நாவல் அதெல்லாம் சொல்லும் போது வந்து எப்படின்னா அவங்களால் அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க அவங்களுக்கு எதுவுமே வந்து அது என்ன சொல்கிறது இது தவறு அது சரின்றது கிடையாது அந்த வெளிப்படைத்தன்மை அந்த ஒரு கதையோட சுவாரஸ்யம் அந்த மாதிரி தான் அவங்க கண்ணோட்டத்தில் பார்ப்பாங்க இதை எப்படி நம்ம கரெக்டாக சொல்லலாம்னா இந்த புலவர்கள்லாம் இருப்பாங்கள்ல ராஜாட்டை வந்துட்டு அந்த கவிதையை சொல்கிறது அதுக்கான ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்கறது அந்த மாதிரி யாருக்குமே பயப்படாமல் இருப்பாங்க நம்ம நக்கீரன் அவர்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்க போது அந்த மாதிரி ஆட்டிடியூடு தான் இந்த ஆத்தர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் அவர் வந்து அதை பிரதிபலிச்சிருக்காரு அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி போயிடுச்சு இப்போ அங்கே ஒரு குட்டி பாப்பா வந்து ஒரு விஷயத்தை கேட்குது அதில் தான் விசித்திரா சொல்லுங்க சொல்லுங்க பதில சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு போறாங்க அனுபவங்கள் நமக்கு தெரிஞ்ச மிகப்பெரிய இருக்கும் இருந்திருக்கு ஆனா அவங்க அதெல்லாம் எழுத மாட்டாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜோவிகாவும் அவருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பார்க்குறாப்புல ஆனால் முடியல அது என்ன சொன்னாலும் இதை வந்து நீ சிந்தி சிந்தின்ற மாதிரி அவர் பிளாங்காகவே விட்டுறாரு அவரால் இதுக்கான பதில் கொடுக்க முடில ஆனால் இதுக்கு வந்து நம்மளாம் அதிரு வைக்கிற மாதிரி ஒரு சூப்பரான பதிலை யார் கொண்டு வருவா அப்படின்னா ஐயா கமலஹாசன் இப்பயே ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணிடுவாப்புல ரெடி பண்ணிட்டு தலைவர் வந்து கெத்தாக ஏதாவது ஒன்று தூக்கி உருட்டி விடுவாப்புல அப்படின்றத நம்ம கண்டிப்பாக நம்பலாம் இதில் இன்னும் ஒரு உருட்டு இருக்குதுப்பா யார் உருட்டு தெரியுமா இந்த பிரதிப்பு நீங்கள் வந்து எப்படியாவது உள்ளே இருக்கணும் நான் ஒன்றே ஒன்று கேட்டுக்கிட்டா நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற்றிக்கிறீங்களா இந்த எச்சு துப்புறது நகர்ந்து கடிக்கிறது இதெல்லாம் கொஞ்சம் விடுறீங்களா நீங்கள் உள்ளே இருக்கணுங்க அப்படின்னு அழுவ ஆரம்பிச்சிட்டார் இந்த பிரதிப்பு நான் பார்க்குறேன் ஓகேவா ஸோ உங்களை இதெல்லாம் நான் ஏற்றுக்கிறேன் சில இடத்துல எனக்கு வந்து அது எல்லாருமே அப்படி ஏற்றுப்பாங்களான்றது தெரில ஓகேவா இப்போ நீங்கள் சில இடத்துலலாம் எச்சு துப்புறீங்க கடிச்சு கடிச்சு சில இடத்துல விழுறீங்க இல்லையா எனக்கு வந்து எனக்கு அது வந்து ஏற்றுக்கிறேன் ஒரு இப்போ நான் செருப்பை கூட உங்கள் செருப்பை தூக்கி வரது கூட பிரச்சனையே கிடையாது ஏன்னா உங்கள் அறிவை நான் வந்து மதிக்கிறேன் ஓகேவா பட் அதை காரணமாக கட்டி உங்களை யாரை தோற்றுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு அது பெரிய நஷ்டம் ஏன்டா உனக்கு என்ன தாண்டா பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி தாங்க இருக்குது அந்த ஆள் பார்த்தீங்கன்னா சம்மந்த சம்மந்தம் இல்லாமல் பேசுகிறாப்புல சம்மந்த சம்மந்தம் இல்லாமல் அழுகுறாப்புல இது என்ன கதை அப்படின்னே புரியல இதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் போது அந்த பக்கம் நம்மளோட கேப்டன் விஜய் அவர்கள் என்ன சொல்கிறாருன்றத பாருங்களேன் இன்னொரு 
யோ பிரதீப்பு நீ இதே வேலையாக தான் அலையிறா பூரா விடுறது பூடாவே விடாந்துச்சு இப்போ உனால் நம்பி ஏதாவது பேச முடியுதாப்பா கொஞ்சமாக கொஞ்சம் உண்மையை பேசுப்பா ஏதாவது ப்ராக்டிக்கலாக கொஞ்சம் பேசுனா பார்க்க நல்லா இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க பிரதீப் இல்லைனா நீங்கள் வந்துட்டு உள்ள ட்ராவல் பண்ணுறதே கஷ்டமாக போயிடும் பார்த்துக்கோங்க இதில் இன்னும் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம விஷ்ணு இருக்கார் பார்த்தீங்களா விஷ்ணு வந்து பாவாட்டை வந்து கேட்குறாரு அந்த விளக்கங்கள்லாம் வந்து கேட்குறாரு அந்த விளக்கம் கேட்கும் போது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ரிப்ளை வந்து பாவாவால் கொடுக்க முடில பவா பவான்னு நினைக்கிற பாவா வேறு சொல்லக்கூடாது பவா அவர் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாப்புல ஆனால் எனக்கு வந்து இந்த விஷயத்தில் அவர் கேட்டது வந்து கரெக்டாகவே இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் அவருக்கு அதுக்கான ஒரு பதில் தான் கொடுக்க தெரில இந்த மாதிரி அவர் பிளாங்காக விடுறது தான் உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாகவே பார்க்கப்படுது உங்கள் லைஃப்பில் இருந்து இது தப்பு இது ரைட்டுன்னு நீங்கள் ஒரு திருடனுக்கும் ஒரு நீதிபதிக்கும் ஒரே நியாயம் இருக்க முடியுமா இந்த சீனோட ஒரு கண்டினியூட்டி என்ன அப்படின்னா வெளியில் வந்துட்டு நம்ம ஐஸ்வர்யா ஐஸ்வர்யா தான் நினைக்கிறேன் ஐஸ்வர்யா ரவினா அதுக்கப்புறமா மணிச்சரண் நம்ம பிரதீப் இவங்க நாலு பேர் நின்றுட்டுருக்காங்க அவர் கடைசி வரைக்கெல்லாம் வரக்கூடாது வந்துட்டாருன்னா எனக்கு பிரச்சனை ஆயிரும் அவரை வந்து நல்லா ஃபேஸ் பண்ண முடியாது பார்த்துக்கோங்க ஆனால் நீ பண்ணுற சோழி எல்லாம் கோளாறாக இருக்க தம்பே சரியில்லை பார்த்துக்க பார்த்துக்க நான் <laughs> 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 அதுவே பாவம் கஷ்டப்பட்டு வீட்டுல நடிக்க வாய்ப்பு தர மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்றத கெஞ்சி குத்தாடி பிக் பாஸ் சொத்துல மண் அள்ளி போட்டுற அதை பிரதீப் நீங்க தயவு செஞ்சு தள்ளியே இருக்க நீங்க இந்த சின்ன வீடு பக்கம் வர வேலை வச்சுக்க வச்சுக்காதீங்க இப்ப இருக்குது பாருங்க பயங்கரமான ஒரு உருட்டு அந்த உருட்டு யாரு பண்றானா அனன்யா என்ன பண்றாங்கன்றத பாருங்களேன்ட்டீங்க எனக்கே பயம் இல்லைனா வை ஷுட் ஐ கேர் அபவுட் எவ்ரிபடி எல்ஸ் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது இந்த மாதிரி டேட்டூஸ் பற்றி நிறைய பேர் பேசுகிறாங்கல்ல அந்த டேட்டூஸ் இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குன்னு அப்புறம் இன்னைக்கு காலையிலேயும் அந்த அம்மா வந்து இங்கே டேட்டூ காட்டும் அந்த அங்கே டேட்டூ காட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு எதுக்கு சொன்னாங்கன்னு இது எவ்வளோ பெரிய உருட்டு பார்த்தீங்களா எனக்கு வந்து இந்த டேட்டோ விஷயத்த பற்றி யார் கேட்டாலும் எங்கள் அம்மா சொல்லாதான் நாங்கள் ஏய் நீ இருந்தால் விசித்திரா அவங்கள்ட்ட உட்காந்துக்கிட்டு நான் இப்படி டேட்டோ வரையணும் இப்படி ஒரு செயின் மாதிரி வரணும் அப்படின்னு விட்ட ரீல் பூரா நீனு அப்புறம் அவங்க உடனே சரி எத்தனை டேட்டோ அம்மா போட்டிருக்கா அப்படின்னு காட்டினாங்க காட்ட சொல்லாங்க அது ஒன்றே தப்பா இப்போ ஒன்று விசித்திரா அவங்க அந்த லேடி அவங்க கேட்டாங்க அவங்க பேர் வேறு தெரியல அந்த மேடமா அந்த அம்மாவா என்னமோ சொல்லுவாங்க ஓ யார் விசித்திராவா ஐயா உடனே பசக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடாங்க ஏன்னா இப்போ ஐயாவுக்கு இருக்கிற ஒரு அகேன்ஸ்ட் பர்சன்ட்டே அங்கே அவங்க தான் ஏன்னா ஐயா பார்த்தீங்கன்னா அவர் பெரிய ரைட்டர் அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு வந்து இந்த காமம் கற்பு அதுன்னு சொல்கிறது கற்பு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்லாம் அவங்க வந்து அது ஒரு ஆர்ட் ஒரு இதுவாக தான் பார்ப்பாங்க ஒரு கதையாக தான் பார்ப்பாங்க தவிர அது ஆபாசமாலாம் அவங்களுக்கு தெரியாது இங்கே பேசணுமான்றதெல்லாம் தெரியாது அவங்களுக்கு எல்லாமே இது ஒரு பொது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ஒரு நியூட்ரலாக இருக்க மாதிரி நினச்சிப்பாங்க ஆனால் அது வந்து ஒரு சாதாரண சமூகத்தில் உள்ள நம்ம நம்மளோட ஒரு சமூக மக்கள் எல்லாருமே இப்படி ஒரு பார்க்கும் போது ஐயோ இதை வந்து ஓப்பனாக பேசுகிறதா அப்படின்ற மென்டாலிட்டியில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அதனால் இதை அங்கே அவர் பேசுகிறத தவிர்த்துருக்கலாம் அது ஒவ்வொருத்தரோட கண்ணோட்டத்துக்கு அது எப்படி இருக்குன்றத தெரியல என்ன <laughs> 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 நீங்க பாப்புலரா நீங்க இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரை விட எவ்வளவு பாப்புலர் அதான் டாஸ்க் ஹவுஸ் மேட்ஸ் ஒன் ஆன் ஒன் பேஸ் பண்ண போறீங்க அந்த ரூல்ஸ் படி என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த வீடியோல இந்த டாஸ்க் என்ன அப்படின்னம்னா 
நீங்கள் ரெண்டு பேரும் அந்த சோசியல் மீடியாவில் எப்படி நாங்கள் வந்துட்டு பிரபலமானவங்க எவ்வளோ பெரிய ஆள் அப்படின்றத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்றாங்க அதில் நல்லா தான் போச்சு மாயா பேசும் போது நான் வந்து இந்தியாவோட பிக்கெஸ்ட் பிளாக் பஸ்டரில் அப்படிங்கிற விக்ரம் அப்படிங்கிற படத்தில் எம்மா பாட்டு தட் ஃபிலிம் கமல் சாரோட நடிச்சிருக்கேன் அதனால் வந்து டெஃபினெட்லி தட் இஸ் இது இன்னொன்று நான் வந்து தியேட்டரில் வந்து நிறையா ஷோஸ் பண்ணியிருக்கேன் தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஷோ ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் போட முடியும் அப்படின்றது வந்து சாத்தியமே இல்லை அட் சம் பாயிண்ட் பட் நாங்கள் தான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் கீரா குழம்பு அப்படின்னு நாடத்தை ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் போட்டோம் பிரதீப் பேசும்போது தான் நம்ம விஷ்ணு பேசும்போது தான் சாரி பிரதீப் இல்லை விஷ்ணு பேசும்போது தான் வந்துட்டு இதில் ஒரு கோளாறு ஆகி போச்சு ஸோ அப்போ எல்லாருமே பாதி பேர் ஸ்கூலில் படிச்சிருப்பீங்க காலேஜில் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ என்னோட பயணம் அங்கேருந்து ஆரம்பிச்சுது அதை தாண்டி முதல் இன்னர் கேரக்டர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இங்கே எல்லாருக்குமே எல்லா மனிதருக்குமே ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா எல்லா உணர்வுக்கும் முக்கியத்துவம் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் ஸோ அதுதான் இந்த பிக் பாஸ் வீட்டுக்கு நான் இருக்கேன் இந்த பிக் பாஸ் வீட்டிலே இருக்கும் இந்த வீட்டில் இருக்க பல கோடி மக்கள் பார்த்துட்டு இதில் ரெண்டு விஷயத்த நம்ம என்ன பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னோம்னா மாயா வந்துட்டு ட்ரிகர் ஆகல ரொம்ப கிளவராக அவங்க பேசிட்டு போயிட்டாங்க ஆனால் விஷ்ணு என்ன ஆயிட்டாருன்னா கொஞ்சம் ட்ரிகர் ஆகிட்டாப்புல அதனால் அவர் டக்குன்னு பர்சனலாக தாக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு டாஸ்க்கோட கேம் ரூல் அது கிடையாது ஆனால் டாஸ்க்கோட டாஸ்க் வந்துட்டு நீங்கள் நீ என்ன ப்ராப்ளம் நீங்கள் எவ்வளோ ஃபாலோவர்ஸு அந்த மாதிரி கெத்தாக பேசுறது அப்படின்றது தான் என்னை பற்றி நான் இவ்வளோ பெரிய செலிபிரிட்டியாக இருக்கேன் இதனால் என்னை வந்து வெரிஃபை பண்ணுங்கன்ற மாதிரி பேசணும் அப்படின்றது தான் டாஸ்க்கு இந்த தற்புகழ்ச்சி பேசாமல் வந்துட்டு அடுத்த இழிவுபடுத்தி பேசுகிற மாதிரி அவர் டக்குன்னு பண்ணனால அந்த டாஸ்க்கில் வந்து அவர் தோத்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே அதுக்கான கமெண்ட்ஸை கொடுத்து கே பிளாக் அப்படின்னு கொடுத்து மாயா வெரிஃபை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ கடைசியில் இந்த டாஸ்க்கு முடிஞ்சாப்பில் இந்த வாரத்தில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம நான் புது எடிட்டர் போல் இருக்குது நிறையா கிருக்கு கிருக்குன்னு விட்டுட்டு இருக்காப்புல இவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிக் பாஸில் இருந்து காலிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும்லாம் என்ன கா ஆகுதுன்றத காட்டுறதுல நாலு கண்டென்ட்டு ஒவ்வொன்றும் கால் மணி நேரம் இப்போ பாபா பாபா இருக்கிற வரைக்கும் வந்து ஸ்டோரி டெல்லிங்லேயே போகும் போல் இருக்குது இந்த வாட்டி பிக் பாஸ் நல்லா தான் இருக்குது என்ன தான் நடக்குதுன்றத பொறுத்து தான் பார்ப்போமே இதே மாதிரி ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டோட நாளைக்கு வர எபிசோடில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மீடியம் சந்திப்போம் எல்லோரும் மறக்காமல் கேட்டு டீச்சர் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட பேர் ஆதரவு கொடுக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம